ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബന്ധിക്കസ്തി തിരുനാൾ ദിവസമാണ് ഈ തിരുനാളിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അൻപത് ദിവസങ്ങളായി നാം ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ഈ സമൂഹം പൂർണ്ണമായും ഒരുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയാം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ അഭിഷേകം ലഭിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാനിയൽ പൂർണ്ണത്തിൽ അച്ഛനിലൂടെ നമ്മുടെ നാടും മുഴുവനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശക്തി കണ്ടെത്താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരങ്ങളും ദാനങ്ങളും ഫലങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം സജ്ജമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സവിശേഷമായും ഈ ആലയം അതിനെപ്പറ്റി ഉറച്ച ബോധ്യമുണ്ട് ഒരുക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിന് മതിയേ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ ഒരു അഭിഷേകം ഇന്ന് നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാക്കാനാണ് നാം പരിശ്രമിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിൽസൻ തട്ടാണ്ടുതുണ്ടിൽ അച്ഛനും ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാനിയൽ പൂർണ്ണത്തിൽ അച്ഛനും അച്ഛനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ടീം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ടീം അംഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് അച്ഛനും ജിനോ അച്ഛനും ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സും അൽമായ പ്രേക്ഷിതരുമായി ദൈവം ഒരുക്കിയ വലിയ ഒരു സമൂഹം ഈ സാധാരണ കുന്നിൻ പ്രദേശത്തെ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടമായും ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവനും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കിയും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിരന്തരം നവീകരിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ അഭിഷേക ശുശ്രൂഷ എന്താണ് ഓരോ ദിവസവും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ഈ പെന്തിക്കൊസ്റ്റി നാളിൽ മാത്രമല്ല ഓരോ ദിവസവും ഈ അഭിഷേകം നമ്മൾ ജ്വലിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണത്തിലൂടെ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണത്തിലൂടെയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്രോതസ്സാണ് എന്നുള്ളതാണ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം ബോധ്യമുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയും സ്നാപയോഹന്നാനും മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആരാധന ആരംഭിക്കുന്നത് വിസുകുബാനെ ആരംഭിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെയും സ്നാപയോഹന്നാൻ്റെയും മധ്യസ്ഥത തേടിക്കൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു തീർത്ഥാടനമാണ് നമ്മുടെ കുബാന യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് 
നമുക്ക് നൽകിയത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാണ് യേശുക്രിസ്തു ലോകം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന രക്ഷകനാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നത് സ്നാപ യോഹന്നാനാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ നിരയിൽ ഏറ്റവും തീഷ്ണതയുള്ള പ്രവാചകനാണ് സ്നാപകൻ ഏറ്റവുമധികം വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന ആളുമാണ് സ്നാപകൻ കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ഏറ്റവും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഇതായി നിൽക്കുന്നവനാണ് രക്ഷകൻ എന്ന് ചേർന്ന് നിന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ തവടപറയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ഇടിമുഴക്കം പോലെ മുഴങ്ങിയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട് നിരന്തരം നമ്മെ മധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്നാപകൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു സ്നാപകൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്ന മുദ്രാവാക്യം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മുദ്രാവാക്യം തന്നെയാണ് ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിന്റെ ഹിതമിനൽ നിറവേറട്ടെ ദാസിക്കും ദാസനും ഒരവകാശവുമില്ല എല്ലാം യജമാനുള്ള ഉടമസ്ഥനാണ് എല്ലാ അവകാശവും പൂർണ്ണമായി വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് സ്നാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് പറഞ്ഞത് സ്നാപകനോട് ചോദിച്ചു നീ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് സ്നാപകൻ നൽകുന്ന ഉത്തരം എന്താണ് ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദമാണ് അതാണ് മരുഭൂമിയിൽ മുഴക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ധാരാളം അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും കുർബാന മധ്യേ അവർ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മരുഭൂമി അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ സ്വരം ഉയർത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക സ്നാപകന് തന്നെപ്പറ്റി ധാരാളം പറയാനുണ്ട് തീർച്ചയായും അത്ഭുതകരമായ പുറവിയാണ് സ്നാപകൻ്റേത് പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ചവനാണ് സ്നാപകൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ കരങ്ങളിൽ പിറന്നു വീണവനാണ് സ്നാപകൻ സക്രിയാസിൻ്റെയും എലിസബത്തിൻ്റെയും മകനാണ് സ്നാപകൻ സ്നാപകന് തന്നെപ്പറ്റി പറയാനില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല സ്നാപകന് തനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തന്നെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രമാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി അതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എൻ്റെ സൃഷ്ടാവുമായി എൻ്റെ ദൈവവുമായി എൻ്റെ രക്ഷകനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മാത്രമാണ് എന്ന് മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം ഉയർത്താൻ സാധിക്കുക അതിന് വില കൊടുത്താലേ സാധിക്കുള്ളൂ മരുഭൂമി പ്രതികൂലങ്ങളുടെ ഇടമാണ് അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം സ്വീകരിക്കാനും സ്വർഗം തുറപ്പിച്ച് സ്വർഗ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം സ്വീകരിക്കാനും ഈ മരുഭൂമി അനുഭവങ്ങളുടെ മധ്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സാക്ഷിയാകാനും സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷി പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നാവായി വർദ്ധിക്കുന്നവനാണ് കിട്ടുന്നത് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വർഗം നൽകുന്നത് പങ്കുവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തൻ്റേതായി ഒന്നും നൽകാനില്ല അതുകൊണ്ട് സ്നാപകൻ പറഞ്ഞു അവൻ വളരണം ഞാൻ കുറയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ച പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് സ്വീകരിച്ച സ്നാപകനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ പ്രതികരണങ്ങളും അമ്മയുടെ സ്വഭാവവുമാണ് സ്നാപകനും പ്രകടമാക്കുന്നത് എങ്കിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മുഖമുദ്രയാണ് ഇത് അവൻ വളരണം ഞാൻ കുറയണം എൻ്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവൻ എന്നേക്കാൾ വലിയവനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്നാപകനെ പറ്റി സ്വർഗം പറയുന്നത് അവൻ വലിയവനാണ് എന്നുള്ളതാണ് 
മാലാഖന്മാരുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ മാലാഖയുടെ ദൈവദൂതന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അതാണ് അവൻ വലിയവനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചോദിച്ചു സ്നാപകനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനിൽ യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവനില്ല കാരണം എന്താണ് യോഹന്നാനോളം അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർ വേറെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ കഴിഞ്ഞാൽ ശൗസ്യപ് പിതാവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ഒരാളെ കണ്ടെത്തുക സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഭിഷേകമാണ് വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് മഹത്വം നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സൂചന കൂടി നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ എന്ന് ജനിച്ചവന് യോഹനാനേക്കാൾ വലിയവനില്ല സ്നാപകൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഒന്നുമല്ല അവനാണ് വലിയവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവർ പുലർത്തുന്ന നിലപാടാണ് ഇവിടെ പ്രകടമാകുക പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പറ്റി ഞാനിവിടെ വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്കെല്ലാം ബോധ്യമുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കവിഞ്ഞൊഴുകി സമ്പൂർണമായ ഒരു അഭിഷേകത്തിൻ്റെ മാതൃകയാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മ ചെന്നിടത്തെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകമുണ്ടായി അയക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അഭിഷേകം വഴിയായി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു അയക്കപ്പെടലാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അഭിഷേകം യേശു ക്രിസ്തു താൻ വളർന്നു വന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നസ്രത്തിൽ സിനഗോഗിൽ പ്രവേശിച്ച് വായിക്കാനായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു യേശിയായുടെ പുസ്തകം നൽകപ്പെട്ടു അവൻ തുറന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ വായിച്ചു പുസ്തകം അടച്ചു ശുശ്രൂഷകനെ ഏൽപ്പിച്ചു അവൻ ഇരുന്നു എല്ലാവരും അവനെപ്പറ്റി പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു യേശു പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ തിരുവെഴുത്തുകൾ നിറവേറിയിരിക്കുന്നു തന്നെപ്പറ്റിയുള്ള തിരുവെഴുത്തുകളാണത് അവിടെ എന്താണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് അവിടുന്ന് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ മേലുണ്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞാൻ നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉറപ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന ആ ഒരു അഭിഷേകമാണ് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥമായ ശക്തി എന്നിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് തുടർന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ബന്ധിതർക്ക് മോചനവും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും കർത്താവിന് അന്തർക്ക് കാഴ്ചയും കർത്താവിൻ്റെ സ്വീകാര്യമായ വത്സരം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു അയക്കപ്പെടുകയാണ് അതാണ് അതുവരെ എന്താണ് യേശു തന്റെ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിച്ചില്ല ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒക്കെ കടക്കാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ദീർഘമാവൂ എന്നുള്ളത് കൂടെ അതിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അഭിഷേകമാണ് എല്ലാത്തിനും അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്നത് അഭിഷേകം സ്വീകരിച്ചവർ അയക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നാം ഓരോരുത്തരും അഭിഷേകത്തിൽ ജ്വലിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽപക്കങ്ങളിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ വേദികളിലേക്ക് നാം അയക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൂർണതയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച സ്നാപകൻ ആ സ്നാപകൻ്റെയും മാതൃകയും മധ്യസ്ഥതയും തേടിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന നാം ആരംഭിച്ചത് തുടർന്ന് ദൈവസ്തുതിപ്പുകൾ നാം ഉയർത്തി ആ മാതൃക നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഈ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ അവർ മാതൃകയാണ് കുർബാന ജീവിതം സമ്പൂർണമാക്കിയവരാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയും സ്നാപകനും 
യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അണുവിട തെറ്റാതെ പിൻചെന്നവരാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ മാതൃകകളാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയും സ്നാപകനും ഈ അമ്മയോടും സ്നാപകനോടും ഒപ്പമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നാം സുവിശേഷം വായിച്ചു സുവിശേഷം നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവനായി ഈ ലോകത്തോട് മുഴുവനും പ്രഘോഷിച്ചു ശിഷ്യന്മാര് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ അപ്പോസ്വലന്മാരും രക്തസാക്ഷികളുമായി ഈ സുവിശേഷം എഴുതിയ സുവിശേഷകര് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതരായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് സംഗ്രഹിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ വചനം ഇവിടുന്ന് കൊണ്ട് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു വചനം സംസാരിക്കുന്നു ഈ വചനം അർത്ഥപൂർണമായി തീരുന്നത് നമ്മെ സ്പർശിക്കാനിടയായി തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചത്ത അക്ഷരമാണ് ഇന്നത്തെ പത്രം വായിക്കുന്നത് പോലെയോ ഏതെങ്കിലും നോവിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പോലെയോ ഇത് അവസാനിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് വചനം വെളിപാടുകളായി നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അതെനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട ജീവൻ്റെ വചസ്സുകളാണെന്ന് ബോധ്യത്തോടെ ആ വചനം സ്വീകരിക്കുന്നതിനും അനുതാപത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനും ഇടയായി തീരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം പ്രസംഗിച്ചതാണ് ഈ വചനങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചതാണ് ശിഷ്യന്മാർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുന്നള്ളി വരുന്നത് വരെ അതുകൊണ്ടാണ് അവരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു സഹായകൻ ശക്തി അതാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുന്നത് വരെയും ഋഷരെയും വിട്ടു പോകരുത് ഈ ശക്തി ഇല്ലാതെ കായികമായ ശക്തി കൊണ്ടോ സമ്പത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടോ ആൽബലം കൊണ്ടോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും ദൈവരാജ്യ സൂക്ഷ സാധ്യമല്ല ഉന്നതത്തിൻ്റെ ശക്തി ധരിക്കുന്നത് വരെയും ഋഷരെയും ഋഷരെയും വിട്ടു പോകരുത് ഇതുവരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സഹായിയായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പലരും നിങ്ങൾക്ക് സഹായികളല്ല യഥാർത്ഥമായ സഹായി സഹായകനെ ഞാൻ അയച്ചു തരും ഞാൻ പോകും പോയാൽ സഹായകനെ അയച്ചു തരും അപ്പോൾ ഈ സഹായകനെ നാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും ഉന്നതത്തിൻ്റെ ശക്തി നാം സ്വീകരിക്കാതെയും ദൈവരാജ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഈ ഒരു വിശ്വാസ ജീവിക്കാൻ വിശ്വാസം ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്താണ് സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമാകും അതിനെല്ലാം ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ഒന്നാമതായി ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും നാം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിരത്താൻ വേണ്ടി നാം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ അഭിഷേകം നിരന്തരം ജ്വലിപ്പിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ഈ ആരാധനയുടെ ആരാധനയാണ് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ നാം ഓരോരുത്തരും ഈ എപ്പിക്ലേസിന്റെ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി അപ്പവും വീഞ്ഞും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എപ്പിക്ലേസിസ് എന്ന് പറയും അവിടെ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ ബലിവസ്തുക്കളുടെ മേൽ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ മേലും ഈ വീഞ്ഞിൻ്റെ മേലും ഈ കാസായുടെ മേലും ഈ പീലാസായുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരണം എന്നുള്ളതല്ല അതോടൊപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരണം എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആവസിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അൽത്താരയിൽ ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ മേലും വീഞ്ഞിൻ്റെ മേലും മാത്രമല്ല മറിച്ച് ഇവിടെ 
ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ കുർബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ ആരാധനാ സമൂഹത്തിന്റെ മേലുള്ള അഭിഷേകമാണ് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന നിരന്തരമായി ഈ ഒരു അഭിഷേകം നമ്മൾ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ കുർബാന ഇപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷം വായിച്ചതിന് ശേഷം സുവിശേഷം വ്യാഖ്യാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിമിയോൺ സദറായ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൂസോയ പ്രാർത്ഥന പാവപരിഹാര പ്രാർത്ഥനയാണ് മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനുദാവം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ദർഗായിലേക്ക് ബലിപീഠത്തിലേക്ക് നാം കയറി നിന്ന് ഈ പടികളിലേക്ക് കയറി നിന്ന് നാം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുഖ്യമായ ഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് നാം എന്തു ചെയ്യും പാവപരിഹാരം നൽകുന്നവനും വെടിപ്പാക്കുന്നവനും ഞങ്ങൾ തിന്മകൾ മായിക്കുന്നവനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഈ ഹൂസോയ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി പാവപരിഹാരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നിലവളി ദൈവസന്നദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രിമിയോ സദറായുടെ അവസാനത്തിൽ പുരോഹിതൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കുകയാണ് കടങ്ങളുടെ പരിഹാരവും പാവങ്ങളുടെ മോചനവും നമുക്ക് ഈ പുരോഹിതൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് നമുക്ക് മാതൃകയായി മുന്നേ സഞ്ചരിച്ച പരിശുദ്ധ അമ്മയും സ്നാപകനെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആലയങ്ങളായി നമ്മെ നിലനിർത്താനുള്ള ആ തീവ്രമായ ആഗ്രഹത്തിലൂടെ നാം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനൊന്നാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ പറ്റി നാം അനുദപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും വിശ കുർബാനയ്ക്കായാലും കുർബാനയിലായാലും കുർബാനയ്ക്ക് പുറത്തായാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്നി അത് ബന്ധിക്വസ്തി ദിനത്തിൽ സഭയായി നാം പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിന് വേണ്ടി ലോകം മുഴുവനുമുള്ള നമ്മുടെ സഭ ശരീരം മുഴുവനും ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും നാം ഓരോരുത്തരും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ വചനം വായിച്ച് മാനസാന്തര അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളത് അതിനാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രിമിയോനും ഈ ഹുസോയ പ്രാർത്ഥനയും സദറായും ഈ അനുതാപം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും പുരോഹിതൻ ആശീർവദിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകുന്നത് പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് ആശംസിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സമാധാനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ആശംസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്നേഹം സമാധാനം ആനന്ദം ക്ഷമ ദയ നന്മ വിശ്വസ്തത ആത്മസംയമനം സൗമ്യത പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മളെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജ്ഞാനവും ബുദ്ധിയും അറിവും ആലോചനയും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യാത്രയാക്കുന്നു പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി അവരെ ഒരുക്കുന്നു നാം എന്ത് ചെയ്യും നാം മറ്റൊന്നും വലിയ വാചകങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഇറങ്ങി പറയണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിറയണമേ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ജ്ഞാനം ബുദ്ധി അറിവ് ആലോചന വിവേകം ദൈവഭയം ദൈവഭക്തി അവരിൽ നിറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ നിറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധരുവായുടെ സംബന്ധവും സഹവാസവും അതാണ് വിശുഖുർബാന മധ്യേ മൂന്ന് ആശീർവാദങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഇതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഈ സമാധാനവും സന്തോഷവും കൃപകളും സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ആശീർവാദത്തിലൂടെ നാം മോചിതരായി തീരുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന സൂഷകളിൽ നാം പാപമോചനം നേടുക സമ്പൂർണ്ണം എന്ന കുമ്പസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ കുളി കഴിഞ്ഞവന് പാദം മാത്രം കഴുകിയാൽ മതി കുളി എന്ന് പറയുന്നത് മാമോദിസയാണ് പാദം എന്ന് പറയുന്നത് കുമ്പസാരമാണ് 
പെട്ടെന്ന് അഴുക്ക് പെരുളുന്ന ഇടങ്ങളുണ്ട് മേഖലകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കുർബാനയിലും ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പാപമോചനത്തിനുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത് അത് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിറയുക സാധ്യമല്ല സമാധാനം സ്വീകരിക്കുക സാധ്യമല്ല ഈ ഈ കൂതാശകളുടെ കൂതാശ എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് നമ്മൾ എന്ന് എന്ന് സഭ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അനിരഞ്ജനത്തിൻ്റെ കൂതാശ ഇവിടെ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നു ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം സ്വീകരിക്കുന്നു ഇവിടെ നാം അനുദവിക്കുന്ന ഭാവങ്ങൾ പിന്നീട് കൗതാശികമായി പിന്നീട് നാം ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ മതി ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിറയാൻ ആ പാപങ്ങൾ തടസ്സമായി തീരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയാൻ ഒന്നാമതായി ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പാപ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാകുക ആഴമായ അനുതാപത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരിക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായി നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഉള്ളിടത്ത് ആരാണ് വസിക്കുന്നത് സാത്താനാണ് ഒന്ന് കോരും ദിവസം മൂന്ന് പതിനാറിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാകുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം ആരുടെ ആലയമായി തീരും സാത്താൻ്റെ ആലയമായി തീരും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൂട് വിട്ടു പോവുകയില്ല ശരീരം വിട്ടു പോവുകയില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ പീഡിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിലവിളി ഉയരുന്ന ഒരു ജീവിതമായി എൻ്റെ ജീവിതം മാറാനിടയായി തീരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കണ്ണുനീര് വീഴുന്ന ഒരു ജീവിതമായി നമ്മളെ ജീവിതം മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം അനുദവിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരികയല്ല അപ്പോൾ നാം അനുദവിക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ ഞാൻ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിൽ പ്രവർത്തന നിരതമായി എന്നിലെ അനുതാപം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും നമ്മൾ മാമോദ് ഇസായിലൂടെയും സ്ഥൈര്യ ലേപനത്തിലൂടെയും എല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും എന്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധുക്കുസ്തുകാരെ പോലെയുള്ള സഭാ സമൂഹങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ എവിടെ നിന്നോ ഇനി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു എന്നുള്ളതല്ല എന്നിൽ ഞാൻ ഉറക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന അപകണിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്നെ ഒന്ന് മന്ദീഭവിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എൻ്റെ അനുതാപത്തിലൂടെ എൻ്റെ രമ്യതയുടെ ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ ആ ഉണർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കിടം ഞാൻ ഇടം നിഷേധിച്ചിരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ ജ്വലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നാം ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നടത്തേണ്ടത് തന്നെയാണ് കോപിക്കാമെന്നാൽ പാവമാകരുത് നിങ്ങളുടെ കോപം സൂര്യനെ സ്തമിക്കുന്നത് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാതിരിക്കട്ടെ സാത്താണ് നിങ്ങൾ ഇടം കൊടുക്കരുത് പിസക്കാർക്ക് ലേഖനം നാല് ഇരുപത്തിയാല് നാം വായിക്കുന്നു കോപിക്കാം കോപം സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ മാർഗമായി ചിലപ്പോൾ കോപിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ പാപമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് സൂര്യനെ സ്തമിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നിലുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ സൂര്യൻ വെളിച്ചമസ്തമിക്കുമ്പോൾ വെറുപ്പിൻ്റെ ഇരുട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ഒരു കൂരിരുട്ടിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കും അവിടെ സാത്താൻ പ്രവേശിക്കുന്നു പകലും രാത്രിയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്നേഹമുള്ളിടത്ത് വെളിച്ചമുണ്ട് അതാണ് വെറുപ്പും വിദ്വേഷമുള്ളിടത്ത് കൂരിരുട്ടാണ് അവിടേക്കാണ് സാത്താൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ രണ്ടാമതായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വെറുപ്പിൽ നിന്നും വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്നും മോചിതരായി എല്ലാവരോടും നാം ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാവുക വിശ കുർബാനയിൽ അതാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ അവസാനം നമ്മൾ ഈ കുർബാനയുടെ മുഖ്യ അവസാനത്തേക്ക് അനാഫ്രയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കും പുരോഹിതന് ദർഗായിലേക്ക് കയറി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പരസ്പരം സമാധാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളിന് സമാധാനം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല മറിച്ച് എൻ്റെ ലോകത്തിനെയും എനിക്ക് ആർക്കും സമാധാനം കൊടുക്കാനില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ സമാധാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുമായി രമ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹാലേ ലുയ്യാ ഹാലേ ലുയ്യാ ഹാലേ ലുയ്യാ രക്ഷകനാ യേശുവേ കർത്താവായ ദൈവമേ എൻ്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളെ പറ്റിയും പൂർണമായി അനുദപിക്കുവാനുള്ള 
കൃപ നൽകണമേ ഹാലേ ലുയ്യാ ഹാലേ ലുയ്യാ ഹാലേ ലുയ്യാ ഹാലേ ലുയ്യാ ഹാലേ ലുയ്യാ എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരോട് പൂർണമായി ക്ഷമിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്നിൽ അനുതാപം പൂർണ്ണമാക്കണമേ ഹാലേ ലുയ്യാ ഹാലേ ലുയ്യാ ഹാലേ ലുയ്യാ ഹാലേ ലുയ്യാ ഹാലേ ലുയ്യാ ഹാലേ ലുയ്യാ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞും ആശീർവദിക്കുകയാണ് ആൾക്കാരെ അത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് കർത്താ ഉരുവിട്ട അതേ വചനം പുരോഹിതൻ ഉരുവിടുന്നു വചനം ഉരുവിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആവശിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഓസ്തി കർത്താവിൻ്റെ ശരീരമായി തീരുന്നത് വീഞ്ഞ് കർത്താവിൻ്റെ തിരക്തമായി തീരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു ആവാസ ശുശ്രൂഷയുണ്ട് തുടർന്നാണ് നാം പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പിക്ലസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെല്ലാവരിലേക്കും ഈ അപ്പത്തിലും വീഞ്ഞിലും ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലേക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് നിറയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലേക്കാണ് ആ ഒരു ആശീർവാദത്തിലേക്കാണ് ഒരു അഭിഷേകത്തിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത് തുടർന്ന് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെ തന്നെ അൻപുടയോനെ എന്ന ഗീരം ആദരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഇവിടെ കഥാവിൻ്റെ തിരുശരീരം നുറുക്കപ്പെടുകയാണ് ഗോകുൽത്തായിൽ നടന്ന അതേ സംഭവത്തിൻ്റെ ആവർത്തനമാണ് ആവർത്തനമാണ് ഗോകുൽത്തായിൽ എന്ന് വെച്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെട്ടത് ദാഹിക്കുന്നവൻ എന്നിൽ നിന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്ന് യേശു തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രഘോഷിച്ചു പക്ഷേ ആ അരുവി പുറപ്പെട്ടത് ഗോകിൽത്തായിൽ തുറക്കപ്പെട്ട തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുമാണ് ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അപ്പം നുറുക്കലിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്ന ഇവിടെ ഇവിടെ മറയില്ല മറ ഇട്ടിട്ട് മലങ്കര ആരാധന ക്രമം അനുസരിച്ച് നാം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അൻപുടയോനെ എന്ന ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന രഹസ്യ ശുശ്രൂഷ ഈ അപ്പം നുറുക്കലിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇവിടെ നിന്നും എന്താണ് എല്ലാവരിലേക്കും കാലാകാലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ പ്രവഹിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഇടമായി അൽത്താര രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ ശരീരം നുറുക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെയാണ് ആ നുറുക്കപ്പെടുന്ന ശരീരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ഓരോരുത്തരും സ്വീകരിക്കുന്നതും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായി പൂർണമായി വീണ്ടും രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതും അപ്പോൾ ഇവിടെ സുവിശേഷം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും ഞാൻ പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും എന്നേക്ക് നിങ്ങളോടുകൂടി ആയിരിക്കാൻ മറ്റൊരു സഹായകനെ അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തരികയും ചെയ്യും ഈ സത്യാത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ലോകത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല ലോകത്തിന് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഈ മണ്ണും കല്ലുമല്ല മറിച്ച് ഈ ജടീകതയിലും ലൗകികതയിലും ജീവിതത്തെ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഈ ലോകത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ലോകം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നാം ദൈവീകരായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് ഈ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മൾ വന്ന് നിറയുമ്പോഴാണ് എന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായി നാം തീരാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നുറുക്കപ്പെടുന്നത് തന്നെ ശരീരവും ഒഴുക്കപ്പെടുന്ന തന്നെ തിരക്തവും ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായി നമ്മൾ തീരാൻ അതുകൊണ്ടാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ ഭജനത്തിൽ സ്നാപകൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് അവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടും അഗ്നി കൊണ്ടും നിങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടും അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നവനാണ് കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായി നമ്മെ നിലനിർത്താനാണ് ഈ അവസരത്തിൽ അനുതാപത്തോടെ 
അവിടുത്തെ സന്നദ്ധിലേക്ക് നാം കടന്നു വരാം വ്യക്തിപരമായി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തെയും വിശദീകരിച്ച് ഈ ശക്തി ഉൾക്കൊണ്ട് ഈ സഹായകനിൽ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരദാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സഭാ സമൂഹത്തെ പണതുയർത്തി അവിടുത്തെ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സാക്ഷികളായി തീരാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രവേശിച്ച് നമ്മെ തന്നെ നമ്മുടെ കുറവുകളും നമ്മുടെ ബലഹീനതകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേഖലകളും എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരസ്പരം രമ്യപ്പെട്ട് നമുക്കൊന്നായി മാറി ഈ അപ്പം പോലെ സമർപ്പിക്കുന്ന അപ്പം പോലെ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നമുക്ക് ഈ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ തികവിധിയേക്ക് പ്രവേശിക്ക